نتكلم هسه عن ال acquired immune deficiency disease اللي هو ال AIDS هو ال most important example of acquired immune deficiency syndrome باعتباره هو يعني virally ميديتي ديزيز وممكن يصير له يعني كونترول ممكن يصير له بريفنشن لذلك هو امبورتن وكذلك الميثود اوف ترانسميشن اوف ات يعني ممكن يصير لها بريفنشن فمثل ما نعرف ال اتش اي في اذا ماخذين بالمايكروفايروس هو عباره عن ريترو فايروس هذا النوع من الانفكشن راح يؤدي الى النيون سبرشن النيون سبرشن ممكن تسبب لي ثري فورم اوف ديزيز مانيفستيشن اللي هي اوبورتونيستيك ريكرنت انفكشنز اوبورتونيستيك مثل ما قلنا هو معناها الانفكشن اللي راح تكون انتهازيه يعني فالمايكرو اورجانيزم دوز نوت افكت اور كوز اونلي مايلد ديزيز ان هيلث انديفيدوال لكن بالانيون سبرس انديفيدوال راح تكون لايف ثريتنينج اند كريتيكال اند سيكندري نيوبلازم ممكن تكون ون اوف ذا مانيفستيشن اوف اتش اي في انفكشن زائد النيورولوجيكال مانيفستيشن ذا ثري فورم اوف كلينيكال مانيفستيشن اوف اتش اي في انفكشن ثلاثتهم اندر ذا امبرلا اوف انيون سبرشن في الإبيديمولوجي إذا أجي على الـ HIV عندي 5 groups at high risk of development of AIDS اللي هما منو اللي هما الـ homosexual أو bisexual men هما الـ largest group عندي heterosexual contacts of members of high risk groups هاي راح تصير in women who are infected by male partner يعني الـ partner راح يجيب لها الـ male راح يجيب الـ infection للـ female زين intravenous drug abusers هذول ايضا large group صاروا in our communities للاسف عندي surviving hemophilics hemophilics ذول patients اللي عندهم هيموفيليا اللي نوع من انواع ال bleeding disorder ذول يحتاجون frequent substitution او transfusion of factor 8 او factor 9 ذول دائما يحتاجون هذا الفكتر لأن عندهم deficiency B لذلك أيضا راح يكونون عرضة لل transmission of HIV infection other recipient of whole blood مثلا patient اللي هو راح يصير عنده يجوز by the chance مثلا بحياته دي يستقبل دم لمرة أو مرتين لكن يوصف انه هذا الدم يكون contaminated with HIV و other component مو بس ال whole blood ال platelet وال plasma أيضا ممكن تنقل لل HIV HIV infection of a newborn هاي عن طريق ال transmission from the mother قد يكون transplacental transmission during intrauterine life خلال ال placenta أو خلال ال delivery when the baby pass in the birth canal أو ممكن أيضا خلال ال milk بعدين عن طريق ال breast feeding فهاي ال transmission طرق ال transmission from the mother to the baby نتكلم عن ال pathogenesis of HIV infection كيف راح تكون ال mechanism of immune suppression or disease progression in HIV infection عندي the main stay or خلينا نقول ال most important هو القاعدة لل HIV infection هي ال immune deficiency مثل ما اتفقنا ال immune deficiency بال HIV primarily affect the cell mediated immunity زين يعني مو الهيومورال cell mediated life cycle of HIV شلون راح تكون راح يصير عندي infection of the cell firstly infection of the cell راح يصير انتجريشن يعني راح يصير خلينا نقول نوع من الاتحاد بين البروفايروس اند هول سيل جينوم هاي الحالة راح يبدا الفيروس يصير له اكتيفيشن اند ريبليكيشن 
هذه الريليز اوف انفكشيوس فيروسز بعد ما يسوي طبعا ديستراكشن للهوست سيل راح يصير له ريليز صار له ريبليكيشن يصير له ريليز راح يطلع يزيد عدد الفيروس وممكن يكون انفكشيوس تو اذر بيرسون زين تذكرون احنا شلنا على التروبيزم ان اكو فيروس معين او مايكروب معين عنده تروبيزم تو ري سيرتين سيل ان اور بودي فاذا كان اكزامبل الاتش اي في الاتش اي في سيل تروبيزم للسي دي 4 بوزيتيف تي ليمفوسايت اللي هي الهيلبر زين ليش لان اكو ريسبتر معين عليها اللي هو سي دي 4 موليكيول هاي الست ريسبتر المعينه هي راح تكون التارجت اوف اتش اي في فيروس راح يروح ويرتبط بيها فيحتاج حتى يصير له ريبليكيشن عن سرفايفر الى سي دي 4 ريسبتر زائد كور ريسبتر اكو يعني ريسبتر اخرى غير السي دي 4 موليكيول ايضا يحتاج الفيروس فور سرفايفر اند ريبليكيشن زين فراح يصير بايندنج بين الجلايكوبروتين 120 اللي هو جزء من الفيروس ويا السي دي 4 that present on the surface of CD4 positive T lymphocyte طبعا CD4 مو فقط على T lymphocyte موجود عندي certain uh, cells ايضا اللي هي المونوسايت والماكروفيج ايضا تحمل CD4 molecule لذلك ايضا راح يصير لها infection لكن to the less extent than CD4 positive T lymphocyte يعني ال T lymphocyte هي راح تكون المين تارجت مالته زين بعد ما يصير فيروس اكتيفيشن اند ريبليكيشن انسايد ذا سيل اكيد راح يصير ديث اوف ذا انفكتد سيل فهاي خلينا نقول السيكولي اوف انفكشن باي اتش اي في فيروس البروجريشن اوف انفكشن كيف راح يصير البروجريشن راح يصير عندي اول ما يصير عندي اكيوت انفكشن اوف الميوكوزا تي سيل يعني راح يدخل الفيروس عن طريق الميوكوزا سيرفيس مثل ما قلنا قد يكون يدخل عن طريق اي في دريك او عن طريق بلاد ترانسفيوجن فبهاي الحاله راح يروح للبلاد دايركتلي او قد يكون السايت اوف انتري مالته هو الميوكوزا سيرفيس مثل السكشوال دينا والهومو سكشوال فبهاي الحالة أول ما يصير الانفكشن راح تكون بالميوكوزا تي سيل التي سيل الموجودة بالميوكوزا زائد الدنتريفيك سيل الموجودة عندي الميوكوزا راح يصير عندي فايريميا يعني يروح وين فايريميا نقصد فايريميا معناها الفيروس ينتقل للبلاد زين there will be dissemination of the virus الفيروس راح يصير لبعدين لتنسي يعني يكون كروميك period of latency معناها راح يبقى كرونيك الفيروس in the seal of the lymphoid tissue اللي هي السبلين الثايموس الليمف نوز راح يستمر بالريبليكيشن مالته with the progressive loss of CD4 positive T cell كل ما يصير له يصير له infection T cell راح يصير لها destruction and death فعددها راح يقل progressively شنو اسباب الاميون ديفيشنسي بال اتش اي في انفكشن او الميكانيزم قلنا اول شيء سي دي 4 سي دي 4 راح يصير لها لوس بما انه انفكتد اند ديد راح يصير عندي لوس اوف سي دي 4 بوزيتيف تي سيل عن طريق السايتوباتيك افكت يعني اللي هو دايركت كلينج اوف دي تي سيل باي دي فيروس هذا نسميه السايتوباتيك افكت ممكن عن طريق الابوبتوسيس راح يصير كرونيك ستيموليشن او سي دي 4 بوزيتيف سيل فيصير لها ابوبتوسيس ايضا عن طريق الكنيز ان ذا ثايموس اوت بوت او بالتي سيل ثايموس يقل الماتوريشن اوف تي سيل ان ثايموس جلاند لذلك راح يقل عددها زائدا الى فانكشنال ديفكت فشنو عندي هسه اول شي سايتوباتيك افكت دايركتلي راح يقتل السيل ابوبتوس تصير عن طريق كرونيك ستيموليشن طبعا اذا عندي انفكشن راح يكون عندي كرونيك ستيموليشن للاميون سيل ضمنها سي دي 4 فايضا راح يتقل عددها يصير لها ابوبتوس 
الثايمك اوتبوت راح يقيم زائد الى فانكشنال ديفكت راح يصير بها سي دي 4 هذا كله يؤدي الى لوس اوف سي دي 4 زين هاي وحده الثاني نقطة عندي ديفكت بالماكروفيد والدنتريك سيل فانكشن باعتبارهم ايضا راح يكونون انفولد ان ذا انفكشن مثل ما ذكرنا بهم سي دي 4 بودت المولكيول زائدا النقطة الثالثة اللي هي destruction of architecture of lymphoid tissue هاي راح تصير بال late stages of the disease اللي اقصد بيها هي السبلين والليمفويد والليمف نود كلها راح يصير لها destruction لان الفيروس راح يبقى latent in these organs فعندي ثلاث نقاط راح تؤدي لي الى immune deficiency تقريبا هي نفس النقاط لكن هنا راح نتكلم فقط عن التي سيل ديبليشن نفس النقاط اللي اختصرناها عندنا الدايركت سايتوباتيك افكت اذا اقول لك شنو هي الميكانيزم اوف تي سيل ديبليشن من اتش اي في انفكشن دايركت سايتوباتيك افكت كرونيك اكتيفيشن او تي سيل باي ذا فيروس اتسيلف او باي ذا سكندري انفكشن ذات اوكر وذ ذا ايدز هذا راح يؤدي لي الى ابوبتوسس اوف ذا سيل نفس النقاط بس هنا بشكل شوية مفصل اكثر بروجريسيف ديستركشن اوف ذا ليمفويد تشو سبلين اند ليمف نوت افيوجن اوف ذا انفكتد سيل السيل اللي بيها الفيروس اند اند انفكتد سيل هاي وحدة من الفيتشر اللي تصير بالـ HIV انفكشن راح يصير افيوجن بين يعني السيل اللي حاملة للفيروس والسيل اللي ما حاملة للفيروس فراح يكونون سنسيشيا اسميها سنسيشيا جاينت سيل يعني جاينت سيل عملاقة تحتوي على مالتيبل نيوكلياي هذا راح يؤدي الى ديبليشن اوف تي سيل بما انه راح تفتحت ويا الانفكتد سيل راح يصير ديبليشن منها ايضا كوالتيتيف ديفكت يعني ديفكت بالفانكشن اوف تي سيل حتى اذا كان عددها اوكي هي الفانكشن مالتها ان بروبر ان بروبر فانكشن ان بور فانكشن نجي نتكلم عن الكلينيكال كورس اند كوميونيكيشن اوف اتش اي في انفكشن الاتش اي في انفكشن راح يمر بستيجز خلال توعد حياته داخل الهيومن بينج اول شيء عند الاكيوت فيس الاكيوت فيس راح تظهر بعد ما ياخذ الفيروس انكيبيشن بريود مالته راح تكون على شكل اكيوت فيرال انفلنس يعني مثل الانفلونزا مثلا قوية شوية هنا عندي بهاي البريود راح يكون عندي انفكشن اوف سي دي 4 تي سيل عندي ميكوزال لينفويد تشو نفوت تشو الموجود بالميكوزا زين and death of many of these infected cells بعد ما تخلص هاي البريود راح تجيني بريود اسميها latent phase او chronic phase هنا الفيروس راح يكون latent يمر بفترة latency خموني زين خموني من ناحية الكلينيكال sign and symptom بس هو مستمر في dissemination matter مستمر بالبريبليكيشن اند بروجريسيف ديستركشن اوف ذا اميون سيل زين لكن كلينيكالي المانيفستيشن راح تكون فيو لذلك سميته ليتنت عندي المرحلة الأخيرة اللي هي الايدز نفسها راح يصير عندي سيفير اميون ديفيشنسي لأنه مثل ما ذكرنا بالفيس القبلة صار بروجريسيف ديستركشن اوف اميون سيل هنا راح يصير المانيفستيشن راح تكون مور سيفير لايف ثريتنينج راح يكون عندي كلينيكال ديزيز يصير البيشنت عنده فيفر فاتيج ويت لوس دياريا لينفادينوباثي ممكن تظهر عنده سكندري نيوبلازم ويصير عنده نيورولوجيكال مانيفستيشن مثلا مننجايتس مننجو انكيفالايتس فهاي اللي ال يعني اللاست ستيج خلينا نقول بعد البيشنت راح يعني يصير له ديث
البعض قسموا ال infection with HIV according to the number of the CD4 count قسموها إذا كانت greater than أو equal to 500 cell per microliter راح تكون أو من 200 إلى 499 cell and fewer than 200 cell يعني هاي according to the number of CD4 راح يعتبروها severity of the disease كل ما تقل number of CD4 راح يكون more severe disease طبعا in absence of treatment most the patient will progress to the AIDS the chronic phase اللي ذكرنا راح يستمر من 7 إلى 10 years يعني نشوف الفترة جديدة شديرة اللي يبقى البيشنت عنده فيو كلينيكال سان ان سمتم بهاي الفترة ممكن ينقل الديزيز الى اعداد كبيرة جدا من الناس عندي لأ تلاست سلايد هو الكلينيكال فيتشر اوف ايدز اللي ذكرناها قبل شوية اكيد هنا انا نرجع نرجع عليها هي الفيبر الويت لوس دياريا جيرالايز لانف ادينوباتي يعني مالتبال سايت اوف لانف نوع دلارجمنت بالنيك مثلا بالبروين اريا بالاجزلة مالتبال ابرتونستيك انفكشن راح يصير ادى انفكشن ان سيرتين مايكرو ارغانزم مثل السعدون يالو فيروس بكتريال فيرال فنظر فيرال انفكشن يصير ايضا Activation of latent infection with the herpes virus. Neurological manifestation. Rah sir, and the disease. Mikhi manjak is mango encephalitis. Secondary neoplasm. Aiva. Secondary neoplasm. Huwa. The HIV virus. Huwa. A new one of the viruses that can lead to the proliferation of cell and formation of tumor. Neoplasm. Meaning tumor. فعندي من الأنواع التيومر اللي ممكن يسويها هو الكابوسي ساركوم اللي هو ملك من ديزيز of small blood vessel B cell lymphoma lymphoma هي ملك من ديزيز of lymph node cervical cancer in women and anal cancer in men هاي الموسكومان نيوبلازم الممكن من HIV infection يتسبب بها